वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल इस पर आप सबों का स्वागत है एल्जेब्रा के इस एपिसोड में हम लोग उन क्वेश्चंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे जिसको हमने शुरू किया था बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बताया जा चुका है और अब लगातार उसका एप्लीकेशन हो रहा है यूट्यूब पर आप एकदम फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं रोज सुबह ग्यारह बजे ये वीडियो अपलोड होगा रोज आप इसको फॉलो करें और इसका अलग प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है उसमें जा करके आप पिछले वीडियोस को भी देखें तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जो लोग पेड बैचेस करना चाहते हैं उनके लिए दो ऐप हैं अमर सर मैथ दिखता है और अमर सर एस एस रेलवे दोनों पर ही बहुत शानदार कोर्स हैं ये दोनों ऐप इस पर और ये टेलीग्राम चैनल पर तो ये जो क्लास हो रही है इसका पीडीएफ रोज अपलोड किया जाता है उसको आप जरूर देखें वहाँ से प्रैक्टिस भी करें ये ऐप उस पर ये कोर्स दोनों और ये ऐप जिस पर एस एस सी के लिए कोर्स ठीक है आरआरबी एनटीपीसी के लिए तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के सेशन की P in bracket, capital bracket. उसका मीनिंग क्या है डिफाइन किया जाएगा वही डेफिनेशन होगा P under bracket means the greatest integer less than or equal to P. P जो है उसके बराबर हो या उससे छोटा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर देन 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 इसका वैल्यू निकालना है जैसे मैं एक बात बताता हूँ मान लीजिए मान लीजिए थोड़ा सा समझिए तब हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जैसे मान लीजिए कि वन माइनस वन लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू वन ही होगा माइनस वन ही होगा लेकिन अगर ये लिखा हुआ है माइनस वन एंड वन बाई फोर तो इससे छोटा इससे छोटा या इसके बराबर तो ये माइनस टू होगा ना इसके बराबर ये तो इंटीजर है ही नहीं तो इससे छोटा माइनस टू होगा ना अगर लिखा रहे टू थ्री बाई फोर ये तो इंटीजर है नहीं इससे जस्ट छोटा कौन टू कहने का मतलब टू यही डेफिनेशन है कि अगर हम इसका वैल्यू लेंगे तो ये होगा अगर हम इसका वैल्यू लेंगे तो ये होगा अगर हम इसका इसका मीनिंग लेंगे पी अंडर ब्रैकेट तो ये होगा क्लियर समझ में आ गया होगा तो चलें अगर हम बात करते हैं ठीक इसी तरह से इस पर हम लोग करेंगे थोड़ी देर बाद ठीक है यहां रखता हूं आई तो हमें जो निकालना है माइनस वन बाई फोर अंडर ब्रैकेट प्लस फोर माइनस वन बाई फोर अंडर ब्रैकेट प्लस थ्री अंडर ब्रैकेट ये निकालना है तो हम लिख सकते हैं ना इससे जस्ट लेस इंटीजर माइनस वन और ये फोर जो इंटीजर है उससे थोड़ा कम फ्रैक्शन में डेसिमल में फ्रैक्शन में ठीक है तब तो ये थ्री की ओर चला गया इससे लेस फोर तो नहीं है इससे लेस तो थ्री हो गया इसको सॉल्व करके क्यों लिखें थ्री एंड थ्री बाई फोर फोर में थोड़ा भी लेस करेंगे तो उससे छोटा इंटीजर तो थ्री ही होगा और ये थ्री दैट मीन्स की फाइव एंड सेवन क्लियर ये नंबर लाइन खींचने की जरूरत नहीं है समझ में आ चुका होगा ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सेकेंड ये रोज हम लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छा कमांड एल्जेब्रा पर होगा वैसे ही ज्योमेट्री टिग्नोमेट्री और पूरे एडवांस मैथ पर होगा जनरल क्वांट उसमें भी जितने मेमोरी बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनकी भी श्रृंखला लगातार चलेगी एग्जाम में कैसे बनाया जाए और क्लास में कैसे समझा जाए दोनों दो बातें क्लास में डिटेल समझा जाता है 
एग्जाम में अप्लाई किया जाता है आप जानते हैं थ्री थ्री स्क्वायर नाइन थ्री क्यू ट्वेंटी सेवन थ्री टू द पावर फोर एटी वन एटी वन में मालूम है नाइन स्क्वायर है तो थ्री जो है वो फोर होंगे और ये टू फोर्टी थ्री क्या है एटी वन इंटू थ्री है यानी फाइव है थ्री टू द पावर फाइव है थ्री टू द पावर एन है थ्री टू द पावर थ्री एन प्लस वन है बहुत जरूरी हुआ तो थोड़ा सा लिख लिया तो थोड़ा सा लिख दिया थ्री टू द पावर थ्री एन प्लस वन बस एक बार एक बार एक बार मैं डिटेल भी बताता हूँ लेकिन एग्जाम में अप्रोच क्या हो देखिए क्या है थ्री स्क्वायर थ्री टू द पावर थ्री एन कैंसल माइनस वन माइनस वन प्लस वन नाइन आंसर एग्जाम में ऐसे ही बनाना पड़ेगा लेकिन एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा तब ना स्टेप्स हमें आता होगा तब ना वो मन में कर लेंगे तो आइए दिखाता हूं ठीक है देखिए ऐसा है टू फोर्टी थ्री टू द पावर एन बाई फाइव इन टू थ्री टू द पावर टू एन प्लस वन ठीक है ये ब्रैकेट है कहने का मतलब और नाइन टू द पावर एन इन टू थ्री टू द पावर एन माइनस वन जरा गौर कीजिए ये हुआ थ्री टू द पावर फाइव तो पावर क्या हो गया एन बाई फाइव इन टू थ्री टू द पावर टू एन प्लस वन लिखेंगे ना ऐसे और नीचे देखिए थ्री स्क्वायर थ्री टू द पावर एन माइनस वन लिखेंगे ना ऐसे मुझे बताइए कैंसर कैंसर इसका माने क्या हुआ थ्री टू द पावर एन है यानी ये कहने का मतलब थ्री टू द पावर थ्री एन प्लस वन प्लस वन प्लस वन को अलग रखिए ना अलग रखिए ना ज्यादा अच्छा है थ्री टू द पावर थ्री एन माइनस वन को अलग रखिए ना अलग रखिए कैंसल ये क्या हुआ थ्री इन टू थ्री होगा कि नहीं यानी कि नाइन आंसर समझा जाता है डिटेल किया जाता है तुरंत क्लियर एग्जाम का अप्रोच एग्जाम का अप्रोच हाफ है और पॉइंट टू है ऐसा कैसे होगा बेस तो सेम होना ही चाहिए थ्री वाई माने पॉइंट सिक्स स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल जीरो पॉइंट सिक्स आंसर जीरो पॉइंट सिक्स आंसर जीरो पॉइंट सिक्स आंसर होगा कि नहीं बताइए जल्दी करते हैं x इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव एंड वाई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट ओके वी हैव टू फाइंड जीरो पॉइंट सिक्स इन टू स्क्वायर रूट थ्री वाई टू द पावर एक्स इसका माने पॉइंट फाइव क्या होता है थ्री इंटू जीरो पॉइंट टू और ये जीरो पॉइंट फाइव इसका मायने क्या है मीनिंग क्या है मीनिंग क्या है जीरो पॉइंट सिक्स और ये स्क्वायर रूट क्या जीरो पॉइंट सिक्स न होगा हाफ हाफ स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट यस अगला सवाल बेस सेम हो तो पावर भी सेम होते हैं बेस सेम हो तो पावर भी सेम होते हैं एक्स टू द पावर चलिए थोड़ा ऐसे और साफ साफ लिखते हैं ये मीनिंग इज इक्वल टू एक्स थोड़ा गौर कीजिए एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर थ्री बाई टू करें 
टू द पावर एक्स वाई वाई क्योंकि एक्स इन टू रूट एक्स एक्स इन टू रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वन इन टू एक्स टू द पावर हाफ दैट मीन्स कि थ्री बाई टू इस वजह से जल्दी बताइए दिस इज द रीजन इस वजह से हम ऐसा क्यों चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बेस सेम हो बेस एक्स है तो एक्स हो अब ये क्या नजर आता है बताइए एक्स टू द पावर एक्स इन टू रूट एक्स और एक्स टू द पावर थ्री बाई टू एक्स अब बेस सेम है ना बेस सेम है ना एक्स एक्स तो इसका मतलब इसका मतलब थ्री बाई टू एक्स जल्दी बताइए दिस एक्स कंसर तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू स्क्वायर दैट मीन्स की नाइन बाई फोर आंसर क्लियर समझ में आ रहा है इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे देखिए थोड़ा देखिए तो क्या है पहचानने की कोशिश कीजिए ए इज गिवन बी इज गिवन सी इज गिवन भाई ऐसा तो नहीं हो सकता हालांकि ए बी सी छोटे नंबर हैं कर भी सकते हैं स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लेकिन एल्जबरा है जी एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो आपसे इतनी मेहनत नहीं कराना चाहते वो तो बस कहते हैं कहते हैं की 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 थोड़ा सोचिए एग्जाम में यस yes. जब समझ में आ गया तो और तब आप बोलेंगे और तब आप बोलेंगे फोर तब आप बोलेंगे सिक्सटीन बाई टू फायर आंसर वो तो बताता हूं कैसे लेकिन आपके दिमाग में हमेशा आता है ना कि इतना लंबा चौड़ा कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे लंबा चौड़ा समझने के लिए होता है करने के लिए तो बस आंसर बताता हूं कैसे अब वो सब कुछ जो किया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू अगर आप हाफ लिख दें तो टू ए स्क्वायर थोड़े लिखेंगे टू ए स्क्वायर एक्सप्लेन करना है ना समझाना है ना इसलिए लिख रहे हैं टू ए बी है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए टू बी सी है बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए टू सी है सी स्क्वायर ए स्क्वायर चाहिए टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर है कि नहीं हमारे पास हम क्या ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं ये बताइए अब लिखना है तो लिखते हैं लिखने की जरूरत क्या है देखिए सेवन माइनस फाइव स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री माइनस सेवन स्क्वायर यही ना तो 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 इज इक्वल टू क्या आता है हाफ टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर 
आप जानते हैं ये सारा कैलकुलेशन मन में हो चुका आप जानते हैं इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है ये पूरा कैलकुलेशन मन में होता है मन में होता है ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर देखिए क्वेश्चन क्या है बेस सेम हो तो पावर भी सेम होते हैं और यही इसका कंसेप्ट है थ्री फोर्टी थ्री सेवन क्यू माइनस थ्री आंसर होगा ना कैसे सेवन टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वन बाय थ्री फोर्टी थ्री दैट मीन्स वन बाय सेवन क्यू दैट मीन्स सेवन टू द पावर एक्स इज इक्वल टू सेवन टू द पावर माइनस थ्री मीन्स की एक्स इक्वल्स माइनस थ्री आंसर जल्दी बताइए होगा ना ठीक अगला सवाल सोचिए सोचिए हाउ टू सॉल्व हाउ टू सॉल्व हाउ टू सॉल्व इतना बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी आंसर ए प्लस बी प्लस सी आंसर कैसे बताता हूं रफ वॉक सिक्सटीन सिक्सटीन बीस तेईस साठ पंद्रह चौके साठ बारह पच्चीस साठ हाउ 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 लेट ए इज इक्वल टू वन बाई थ्री बी इज इक्वल टू वन बाई फोर एंड सी इज इक्वल टू वन बाई फाइव then we have kya aa jata hai a q plus b q plus c q minus 3 a b c dekhi upar hai ki nahi a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a hai na जल्दी बताइए जल्दी बताइए है कि नहीं और हम जानते हैं कि ये इसका वैल्यू हुआ a प्लस बी प्लस सी क्योंकि ये होता है दिस इंटू ए प्लस बी प्लस सी इसका मतलब हुआ वन बाय थ्री प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फाइव क्या हम ऐसे करें इन टू ट्वेंटी इन टू ट्वेंटी इन टू फिफ्टीन इन टू फिफ्टीन इन टू ट्वेल्व इन टू ट्वेल्व तो मजा ना आ जाए ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व बाय सिक्सटी दैट मीन्स की फोर्टी सेवन बाय सिक्सटी आंसर जल्दी बताइए होगा ना आप जानते हैं समझ में आने के बाद एक बार अलजब्रा एडवांस मैथ आपका स्ट्रॉन्ग साइड हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे हंड्रेड से मल्टीप्लाई टेन आंसर ठीक है प्लस माइनस टेन होता है नन ऑफ दीज होने से आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा लेकिन नन ऑफ दिस नहीं है मतलब वो कह रहा है कि इसी में सेंसर बताइए जीरो पॉइंट वन थ्री इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टीन है ना बताइए बताइए तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए थर्टीन इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टीन इंटू हंड्रेड 
इसका मायने क्या हुआ भाई मैं तो वही लिखूंगा जो होना है प्लस माइनस आंसर चाहे कुछ भी रहे प्लस माइनस टेन लेकिन ऑप्शन बताता है कि नहीं इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यूज कम बोलते ठीक है नेगेटिव वैल्यू क्यों इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि नन ऑफ दिस नहीं है कहता है आपको इसी में से बताना है तो ठीक है बताते हैं एज इक्वल टू टेन आंसर तो एज इक्वल टू माइनस टेन भी लिख सकते हैं अगर यहाँ पर माइनस टेन होता और टेन नहीं होता तो माइनस टेन आंसर होता ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है ठीक है अगला सवाल देखिए कि इसको क्या करें रेशियो है ना थ्री बाई फोर एक्स बाई वाई वाई फोर माइनस थ्री वन बाई सेवन वन आंसर वन आंसर होगा होगा देखिए एक्स बाई वाई इज इक्वल टू थ्री बाई फोर तो x इक्वल टू थ्री एक्स इक्वल टू फोर ले लेते हैं नहीं इफ x इक्वल टू थ्री देन y इज इक्वल टू फोर इफ x इक्वल टू थर्टी देन y इज इक्वल टू फोर्टी ऐसा है ऐसा कहने का मतलब लेट x इक्वल टू थ्री देन y इज इक्वल टू फोर ये बात हमेशा ध्यान रखिए अब हमको जो निकालना है वो क्या है सिक्स बाई सेवन प्लस वाई माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स सिक्स बाई सेवन प्लस फोर माइनस थ्री बाई फोर प्लस थ्री दैट मीन्स सिक्स बाई सेवन प्लस वन बाई सेवन यानी कि वन आंसर होगा कि नहीं बताइए देखिए ये बिना कॉपी पेन के सॉल्व कर सकते थे आप अगला सवाल ऐसे क्वेश्चंस लास्ट क्लास में भी हुए थे थोड़े से डिफरेंस के साथ क्या बिना पेन पेपर के ये भी बनेगा सोचे स्क्वायर रूट है ना एक्स का तो होल स्क्वायर होना चाहिए टू ए बी टू टू स्क्वायर फोर थ्री यस टू 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 सुनिए टू माइनस रूट थ्री टू प्लस रूट थ्री फोर आंसर यस फोर आंसर दिखाता हूं आओ देखिए x का वैल्यू क्या अब दिखाएंगे तो बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा सेवन माइनस फोर रूट थ्री ऐसा है ये फोर रूट थ्री से पता चलता है माइनस टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है क्या है तो थ्री प्लस फोर सेवन यस है आप सोचते हैं ओके ओके टू माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर और अगला वाला ऐसे नहीं निकालेंगे तो रूट एक्स क्या आया टू माइनस रूट थ्री अगर हम बात करें वन बाई रूट एक्स की तो वन बाई टू माइनस रूट थ्री प्लस से मल्टीप्लाई कीजिए टू प्लस बस नीचे वन हो जाएगा टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर अब इसको हम लोग बार बार करते हैं लेकिन जब करते हैं तो समझ में भी आ जाता है कि दरअसल हो क्या रहा है है ना इसका मतलब टू स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर यानी टू प्लस रूट थ्री बाई वन अब आइए क्या आया हमारे पास रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स 
equals two minus root three plus two plus root three. यही कैलकुलेशन हमने मन में कर लिया था जल्दी बताइए समझ में आया असल में जब सिलसिलेवार आप पढ़ते हैं ना एक ऑर्डर में तो उसका अपना अलग ही मजा है पूरा कंसेप्ट दिमाग में बैठता चला जा रहा है क्वेश्चन रोज मैं कराऊंगा ये फोर्थ क्लास है फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला और उसका पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया था उसके बाद से सेकंड, थर्ड फोर्थ टेन टेन क्वेश्चन करके हो रहे हैं और आज ये फोर्टी क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए थे फोर्थ क्लास है मतलब एक जो प्लास क्लास पहले हुआ था वो प्लस फोर क्लास टोटल फाइव तो मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे रोज 11 बजे ये वीडियो अपलोड होगा तैयार हो जाइए लगातार पढ़ने के लिए अभी हल जबरा चल रहा है ज्योमेट्री चलेगा ट्रोनोमेट्री चलेगा सब कुछ चलेगा एडवांस से लेकर के क्वांट का पूरा सेक्शन भी ओके बाय